Gamer you. Fala pessoal do GamerView, aqui é Vinícius Duarte e neste Bora Jogar eu irei mostrar para vocês um pouquinho de Devil May Cry 4 Special Edition, game que foi relançado aí pela Capcom no final do mês de junho para PC, Xbox One e Playstation 4, todos eles em versão digital. Opa, tô tomando uma cacetada aqui e eu estou jogando com a Lady, que é uma das novidades do game que é uma personagem que está jogável nessa versão Special Edition. Lembrando que o game original de Playstation 2, você jogava apenas com o Nero, né, o protagonista do game, e o Dante depois de um tempo. Né? Então só os dois estavam disponíveis, e agora você pode jogar não só com eles dois, mas também com a Lady, com a Trish, e também sabe com quem, meu amigo? Com o Virgil. Pois é, muito legal isso, e olha, não é só isso, o jogo está rodando a 60 frames, 1080p, né, ou seja, não está mais com aquela resolução quadradinha, foi melhorado nesse sentido, né, a, a resolução. E, pessoal, é o seguinte, além de ter cinco personagens jogáveis, sendo que a Lady é a primeira vez que você joga com ela, isso nunca foi possível na franquia toda, e é muito legal, eu tô jogando com ela, é um pouco diferente, ela é um pouco lenta, né? Que ela usa essa bazuca nas costas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. E tem outras armas, ó, tem a shotgun, tem as pistolinhas, né? Você pode usar aqui, ó, um míssil e o tiro de shotgun, você pode alternar aqui. Os golpes dela são meio lentos aqui, ó, tá meio longe agora, mas dá pra sacar já que é meio lento, né? E bom, é o seguinte, eu estou, eu acho que no ato 3, ô oh, saco. Deixa eu ver aqui, eu tenho que dar tiro nisso aqui? Também não funciona. Faz tanto tempo que eu não jogo, meus amigos. Isso aqui também não funciona. Que bosta, eu não lembro como é que é. Deixa eu trocar de arma aqui. Não funciona também. O tiro não funciona também. Eu acho que eu preciso de alguma outra coisa mais forte para destruir isso aí. E bom, é o seguinte, pessoal. Faz muito tempo que eu não jogo Devil May Cry 4. Na real, na época do Playstation 2, quando eu joguei, eu não terminei o game porque eu joguei com um console emprestado. Eu não tive um Playstation 2 na época do Playstation 2, né, do auge do console. Então, dá pra bater nisso aqui, não dá. Deixa eu ver se dá pra dar um pulinho. Dá. Beleza. Peguei aqui. Então, assim, eu não fui muito longe, né, jogando com um console emprestado. E eu nunca terminei o Devil May Cry 4. Nunca. Na minha vida. Então, é muito legal... Estar jogando novamente, com o gráfico todo refeito, com texturas muito melhores, com o game rodando bem fluido, né? Isso me deixa bastante animado. E para quem não se lembra ou não jogou, na trama do game, o Nero, que é um cavaleiro da Order of the Sword, né? Ordem da Espada, bem no início tem uma batalha que ele enfrenta o Dante, que aparece do nada e assassina o líder. Nossa senhora, eu vou morrer aqui, eu já tô com... Deixa eu ver aqui... E aí, porcaria. Não posso morrer. O cara quebrou meu combo aqui. Porcaria. Deixa eu... Quer saber? Eu vou usar especialzinho. Não, não vai dar. Droga, eu não posso morrer, hein. Não posso fazer feio aqui, porque eu tô gravando esse Bora Jogar. Tem que jogar bonitinho, né, pessoal? Um já foi. E o outro tá nessa porcaria de gelo. Vai morrer agora. Deixa eu ver. Um tiro de míssil na bunda pra deixar de ser besta. Maravilha, deu certo. E aí, pessoal, né? Como eu tava falando, uh, aí o Nero tá lá de boa, de repente o líder é atacado, né? E assassinado pelo Dante. Então ele não sabe quais os motivos do Dante para ter feito isso. E aí começa a sua caçada, não só enfrentando uma cacetada de demônios, mas para achar o Dante e descobrir o que diabos ele tá tramando. Essa é a história do game, super simples, né? E, cara, Devil May Cry é um jogo muito divertido. É, eu gostei muito, aliás, da releitura. Puta, fui pro lado errado. Pera, deixa eu pular. Aqui dá. Holy Water, beleza. Aí sim. E aí, é, quando eu joguei a releitura... Ah, eu apertei o botão de provocação aqui, sem querer. 
que é o botão de select. Um, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu não lembro de nada, pessoal. Ah, sim, isso aqui eu tenho que bater, que nem um louco. E, e gira. Beleza, já abriu uma barreira aqui que eu não conseguia passar. Tá, uma portinha que eu preciso entrar aqui na lateral. Provavelmente essa aqui. Vamos ver. Faz tanto tempo. Mas, bom, muito legal jogar com a Lady e com a Trish. Uh, vai alternando entre elas né, durante a história, porque você joga a campanha inteira com elas. E tem alguns modos também adicionais no game, tem um, um modo lá para quem manja bastante Devil May Cry, sabe, faz os combos mais longos. Eu tô fazendo um basicão aqui porque eu realmente não lembro muito não. Mas por exemplo, ó, tem esse arpãozinho aqui que levanta os inimigos, né, que é o golpe de gancho que você usa do Nero no início do game, né? E tem um tutorialzinho básico, né? De esquivas, né? Que você... Aí. Uma esquiva, né? Que você fica dando esses pulinhos aqui. E aí a troca das armas e tal. Enfim, não tem muito segredo no início, mas obviamente você vai aprimorando os combos, os especiais, né? Ó, oh, ganhei! Ganhei uma conquista! Conquista no Steam! Muito bom, muito bom! Isso que eu estou jogando na versão de PC, né? E é o seguinte, pessoal, o jogo não está caro, tá? Ele está entre 49 e 51 reais, dependendo da versão. Uh, no Steam está 50, no Play 4 está 51 e no Xbox One está 49, se não me engano. Então é o seguinte, é, se você está meio duro e pensa assim, putz, Devil May Cry, jogo antigo e tal. Cara, primeira coisa, o jogo vale muito. Vale muito, que é muito divertido. E aí sim, faz tempo que eu não jogo Devil May Cry, né? Como eu tava falando, eu joguei o DMC, gostei muito da releitura, mas eu estava órfão de Devil May Cry. E o clássico é um clássico, né, meus amigos? Então, se você tá meio duro e tem outros jogos na fila, faz como muitas pessoas irão fazer, que é o seguinte, esperar até o final do ano, né? para pegar uma dessas promoções absurdas que rolam, né? Então, por exemplo, tem lá Steam, rola a, a, os, as promoções de final de ano, então você pode conseguir esse game pela metade do preço, sabe? Tipo, 20 reais, 22 reais, por aí, aí sim, compensa muito. Nossa, tô sem ponto nenhum aqui. Deixa eu ver os itens, comprar uns itens aqui para não passar vergonha. Vou comprar um desse aqui, mais um, né? E, e pessoal, é, é assim... O jogo, ele tá com a mesma duração que ele tinha, com os mesmos chefes, tudo. Foi tudo refeito, né? Você vai perceber não só melhorias nas texturas, mas melhorias também, por exemplo, no cabelo da... da... Oh, Na, no cabelo dos personagens mexendo. É bem, é bem bonito, assim, sabe? Tem vários detalhes que não existiam na época do Playstation 2, né? Porque não tinha tecnologia pra isso, ó. Tomou na bunda, besta. Cacete, foi só falar que eu tomei. Eu não lembro se eu preciso. Pô, terrei o pulo. Não sei se... Ah, não, beleza. Só um cara de boa aqui, não tem nada demais. Ganhei outra conquista aqui. Cara, tá aí outra coisa que eu sempre esqueço no Devil May Cry: que é o que dá pra quebrar e o que não dá pra quebrar, né? Porque são essas orbes aí que você pode pegar de tudo. Muito longe. Agora vai. Não foi também. Caramba, eu tô perdendo muito tempo. Aê, agora foi. Foi meio torto, mas foi. Perdendo muito o time aqui de fazer combo aéreo. Sobe. Aí, ó. Tá vendo? Eu tô... Eu não sei porque ela é muito lenta comparado com o Virgil, com o Dante. É, é muito diferente. O eu... cara voando... Ixi, vai aterrissar em mim aqui. Beleza, esse já foi. Ela, ela, ela é mais... Bom, eu não sei se é por causa do peso do inimigo. Deve ser por causa do peso do inimigo, né? De armadura e tal. Pode ser isso também. E uma coisa que eu tava falando é que eu nunca sei no cenário do Devil May Cry nesse jogo, porque não existe uma diferenciação de itens, né? De cores, no caso, de design, pra você saber o que dá pra quebrar e pegar a orb ou não. Então eu fico que nem trouxa, batendo em tudo. Até conseguir abrir os negócios e tal, né? Vamos ver aqui. Ah, legal. Aqui. Acho que eu lembro disso. Anima Mercury. Legal. 
Terminei, terminei. Maravilha, terminei. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do Virgil aqui, só pra vocês verem como ficou. Ele tá muito legal, ele é bem mais rápido e ele tem essas luvas aqui que ele usa, que dá algumas habilidades diferentes, como esses tipos de ataque aqui, ó. Um soco carregado aqui no base. Muito bom, ficou bem rapidão. E é o seguinte, ele tem também uma espada muito legal aqui. Quer ver? Eu tô bem no início do jogo aqui, porque com cada personagem você tem que jogar do começo ao fim. Você não pode ir, por exemplo, uma parte do game com a Trish e a Lady e depois querer jogar com o Virgil. Você, infelizmente, tem que começar tudo de novo e aí passar pelo tutorial, abertura. O jogo é como se voltasse do zero mesmo, né, pessoal? Então... Deixa eu ver aqui, ó. dá pra fazer o um pulo duplo, tem coisas que eu já peguei que não aparecem mais. Ó, as armas... ou oh, droga. Pelo menos eu posso fazer o pulo duplo aqui pra me fazer ganhar tempo. E é o seguinte, ó, tem essa espada aqui, esses são os projéteis, né, que ele arremessa, que fu funciona como se fosse um tiro. Vamos ver aqui, vai ter uma batalha, eu consigo mostrar um pouco mais desta espada dele aqui. Ele é bem rapidão, gostei pra caramba dele. Ó, muito louco. Ficou bem legal mesmo. E por ironia, ele está bem mais interessante aqui do que no DMC. Quem jogou aquele DLC do Devil May Cry com Virgil deve ter chorado. Porque o game é legal, mas o DLC do Virgil é zoado, meus amigos. É muito, muito simplificado. Muito sem graça. Tá aí uma das primeiras passagens aqui do game. Que você vai por essa cidade. Deixa eu ver, ó. Se eu posso agarrar, posso. Usando uma espadinha projetada aqui. E bom, tem que repetir tudo que eu já fiz, né? Mas enfim, era só pra mostrar um pouco pra vocês aqui do Virgil em ação. Muito legal, viu, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste breve gameplay de Devil May Cry 4 Special Edition. E sim, pessoal, o game vale a pena pra valer, principalmente se você for fã e se você está órfão de games hack and slash, né? Porém, este é um game que tem bastante exploração, com mapas e tudo mais, então não vá esperar que seja um game... No estilo God of War, pelo contrário, ele tem bastante exploração, tem alguns quebra-cabeças e tudo mais. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, e é isso aí. Muito obrigado por assistir, e até o próximo Bora Jogar!